Добрий день, громада Відьопольського району, Комаров, начальник виконуючих обов'язків, начальника управління Держпродспоживслужби в Відьопольському районі. У нас произошла неприятність у Відьопольському районі, село Петродоліна, вулиця Жука, 27, де було 27 числа цього місяця обнаружена одна голова свиней, свині, яка подохла, та втора була в фазі захворювання. Наша група, згодно плану по реагуванню в даній ситуації, виїхала туди, відібрала матеріал, відправила в регіональну лабораторію матеріал. Після цього регіональна лабораторія направила в Київ для підтвердження діагноза. Вчора десь в районі 15 годин був отримано з Києва результат о тому, що в цих двох свиней був обнаружено вірус африканської чумі свиней. Це, звісно, дуже плохе захворювання, тому що лікування немає, також немає вакцинопрофілактики. Єдинственне – це тільки вміркнення всього сприємчого по голові. На сьогоднішній день всі питання, що зв'язані були з планом, так, вчора було прийнято комісія ДНПК, де було заслушано все, проводив виконуючі обов'язки першого заступника Відьопольської райдерської адміністрації Ільченка Ігор Олександрович. Плодотворно поработали, проблем ніяких немає, всі служби зробили теж неплохо, ну, вчора вже вечір був. Сьогодні були вся служба поднята, поїхали в населений пункт, депутатський корпус до цього зробив всі питання, зв'язані з виявленням свиней, які знаходяться в господарствах частного сектора. Також було виявлено 25 голов свиней у двох господарств, де вони були у Мітлі безкровним методом умерщвлены и сожжены. Все мероприятия, которые положено, значит, мы проводим. Вот. Ну, с сегодняшнего дня, я думаю, сейчас подготовим все документы, начинается 40-дневный отсчет карантинирования. Так гласит инструкция. Что я хотел бы сказать? Шановные жители Ведеопольского района, меньше контактируйте с будемо говорити з тими людьми, в яких знаходяться свині, тому що путі переносу можете ви і особу, і з одеждою перенести цей вірус. Вторе питання, це дуже таке інтересне, в кавичках, значить, якщо ви скармлюєте піщові відходи свині, то обов'язково їх підвергайте термічній обробці. По цьому випадку ми ще не знаємо, ми ще не знаємо, відкуди з'явився цей вірус в цьому господарстві. Єдине, що ми знаємо, що ця жінка занималась ну, приемом граждан, значит, там оказывала на определенное лекувание. Возможно, кто-то занес элементарным путем, то есть через с пищей. Но мы пока не знаем. Хотя буквально вчера мы получили с области информацию, потому что состоялось решение ДНПК при Кабинете Министров, где было четко сказано, что любые случаи вспышка африканской чумы свиньи должна быть милиция, то есть полиция, МВС, СБУ и наука должны разбираться, шукать источники. Ну, кто держит свиней, я вас тоже попрошу, вы, как будете кормить там все, вы сделайте так, чтобы у вас отдельная одежда была, отдельная обувь была, и поставьте здесь барьер. Потому что, ну, чтобы не занести инфекцию, будем говорить. Сейчас мы смотрим только осередок, где вы были свиней, это Петра Долина. И зона наблюдения трехкилометровая зона от Петра Долины. Вот. И потом зона с постережения еще тоже будет 20-километровая зона. Рынки э, в Ведепольском районе будут функционировать, потому что они в эту зону не попадают. Вот. Ну, в принципе, э, единственное, что я скажу, что, конечно, поменьше контакта и поменьше завозить свиней без документов, без ничего. И если, не дай бог, что-то случается, заболеют обращайтесь до ветеринарной службы.